ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம சாப்டர் சி பார்க்கலாம் அதாவது ஹெச்ஆர்எம் ஃபுல்லாக இன்னும் ஹெச்ஆர்எம்ல ஃபஸ்ட் மாடியூல் பார்க்கலாம் அதாவது சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஹெச்ஆர்எம் ஹெச்ஆர்எம் அப்படின்னா என்னென்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் நமக்கு தெரியும் ஹெச்ஆர்எம்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த சாப் இந்த மாடியூல் ஃபுல்லாகவே நம்ம ஹெச்ஆர்எம்மையும் ஹெச்ஆர்டியை பற்றியும் தான் படிக்க போகிறோம் ஹெச்ஆர்டினா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹெச்ஆர்எம்னாலும் ஹெச்ஆர்டினா என்னென்னு பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு இப்போ நம்மளே பேங்க்கே எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம பேங்க்கில் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹெச்ஆர்எம் ஓகே ஜாயின் பண்ண வச்சது நமக்கு சேலரி நம்ம அதாவது இப்போது ரெக்ரூப் பண்ணுறது சேலரி போடுறது காம்பன்சேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அலவன்சஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹெச்ஆர்எம் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பிகாஸ் தே ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லையா அதே வந்து ஹெச்ஆர்டிங்கிறது ஹெச்ஆர்எம்மில் ஒரு அவங்க அதில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் ஹெச்ஆர்டினா என்னென்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட பர்ஸ்னாலி அதாவது உங்களோட நாலேஜையும் உங்களோட ஸ்கில்ஸு பர்ஸ்னல் ஸ்கில்ஸு இது எல்லாத்தையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இப்போது டைம் டு டைம் நமக்கு வந்து புது ப்ராடக்ட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க பேங்கில் இல்லை புது டெக்னாலஜி நிறையா இருக்குது இல்லையா நிறையா சேஞ்சஸ் வருது ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் எதுனாலுமே வந்து ஒரு நமக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறது நம்மளோட ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அப்பப்போ ட்ரைனிங் வைப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுறது தான் வந்து என்னென்னா ஹெச்ஆர்டி ஸோ ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹெச்ஆர்எம் ஹெச்ஆர்டி டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுது இல்லையா ஹெச்ஆர்எம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேங்க்குள்ளே வர்றதுக்கும் நமக்கு மாத மாதம் சேலரி நமக்கு மெயினாக நம்மளை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் நடக்கிற எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் மேனேஜ் பண்ணுறவங்க தான் வந்து ஹெச்ஆர்எம் அதே அந்த பீப்புள் மே அந்த நமக்கு வந்து நம்மளோட இண்டிவிஜுவல் பர்ஸ்னல் எபிலிட்டிஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது நம்ம நம்மளோட பர்ஸ்னல் நம்மளோட எபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் தான் என்ன ஆகும் ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகும் ப்ராஃபிட் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து யாருன்னா ஹெச்ஆர்டி ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இப்போது ஹெச்ஆர்எம்னா எஃபெக்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் இன் கம்பெனி ஆர் வித் இன் அன் ஆர்கனைசேஷன் நம்ம பேங்க்குன்னு பார்த்தோம் இது இதே தான் கம்பெனி எல்லா இடத்துக்குமே வந்து இதே தான் வரும் ஸோ ஹெச்ஆர்எம்மோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையரிங் பீப்புள் பீப்புள்ஸ் பீப்புளை ஹையர் பண்ணுறது அதாவது நம்ம நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு நம்மளை பீப்புளில் உள்ள கொண்டு வர்றது ரெக்ரூப் பண்ணுறது காம்பன்சேஷன் நம்ம கொடுக்குற காம்பன்சேஷன் சேஃப்டி மோட்டிவேஷன் பெனிஃபிட்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஸோ ஹெச்ஆர் அப்புறம் ஹெச்ஆர்டி ஹெச்ஆர்டியும் ஹெச்ஆர்எம்மோட ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் ஹெச்ஆர்டினா ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் ஹெல்பிங் எம்ப்ளாயீஸ் டு டெவலப் தேர் பர்ஸ்னல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்கில்ஸ் நாலேஜ் அண்ட் எபிலிட்டிஸ் இது எல்லாமே ஸோ இது ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் ஹெச்ஆர்எம்னா என்ன ஹெச்ஆர்டி இது வந்து என்னென்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரிசோர்ஸ்னா யார் நம்ம தானே ஒரு பே இதுலன்னு பார்த்தோம்னா ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது வந்து டீல்ஸ் வித் ஒன்லி டெவலப்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை மட்டும் தான் பார்க்குறாங்க இதில் இதுக்கும் இது வந்து இதில் சம்மந்தம் கிடையாது பட் இது இது ஹெச்ஆர்டிங்கிறது ஹெச்ஆர்எம்முக்கு சம்மந்தம் கிடையாது பட் ஹெச்ஆர்எம்மில் ஒரு பார்ட்டு தான் வந்து ஹெச்ஆர்டி இதில் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட்டு ரிவார்ட்ஸ் இது எல்லாமே வரும் இதில் வந்து எம்ப்ளாயி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் நம்ம ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணுறது இது வந்து மோஸ்ட்லி ஃபார்மல் இது இன்ஃபார்மல் ஃபார்மல் இன்ஃபார்மல்னால் என்ன இப்போ ஃபார்மல்னால் இதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இல்லையா ரெக்ரூட்மெண்ட்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிட்டன் டெஸ்ட் இருக்கும் அப்புறம் ஜிடி இருக்கும் அப்புறம் இன்டர்வியூ இருக்கும் அந்த மாதிரி இப்போது சேலரினால் சேலரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அதே மாதிரி வேரியஸ் அலவன்சஸ்ஸு போனஸ் எல்லாமே வந்து இதுக்கு ஒரு ஃபார்மலாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இது இன்ஃபார்மல்னால் டைம் டு டைம் பேஸ் டு பேஸ் இது சேஞ்ச் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ புது ப்ராடக்ட்ஸ் எப்போ நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம்னு தெரியாது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறப்ப ட்ரைனிங் வைப்பாங்க அந்த மாதிரி ஸோ எப்போ தேவையோ அப்போ தான் பண்ணுவாங்க இது வந்து இன்ஃபார்மல் நமக்கு வந்து கரெக்டாக தெரியாது இப்போ நடக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ஆறு மாதம் ஒருக்கா பண்ணுவாங்க இல்லைனா கண்டிப்பாக இந்த மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த டேட்டில் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி கரெக்டாக நமக்கு முன்னாடியே தெரியாது பேசிஸில் நடப்பாத அது வந்து இது இன்ஃபார்மல் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா பர்ஸ்பெக்டிவ் பர்ஸ்பெக்டிவ்னா என்ன என்ன விஷன் ஹெச்ஆர்எம்மோட விஷன் என்ன ஆர்கன அதாவது
அடுத்தது அண்டர்ஸ்டாண்ட் இண்டிவிஜுவல் ரிலேஷன்ஷிப் டு கிவன் ஆக்டிவிட்டி இப்போ ஒரு நம்ம என்ன வேலை நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணுறோமோ அதுக்கு கரெக்டான இதை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோமா ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு தீஃப் அந்த மாதிரி இருந்தவனை போயிட்டு ஒரு பேங்க்கு கொண்டு வந்து அவனை அவன் ரெக்ரூட்மெண்ட் வரான் அவனுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு பிளாக் மார்க் இருக்குது அவன் எடுப்பாங்களா எடுக்க மாட்டாங்களையா ஸோ கரெக்டான ஆளை சூஸ் பண்ணுறதும் அவங்களோட வேலை தான் ஸோ இவங்க நாலு பேர்த்தோட ஸ்டடிஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வந்து ஹெச்ஆர்எம் பற்றி ஸ்டடி பண்ணவங்கள இவங்க நாலு பேர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ராபர்ட் ஓவன் இது என்ன ஸ்டடி பண்ணாங்க இதை பேஸ் பண்ணது அதை வந்து ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க ராபர்ட் ஓவன் வந்து என்னென்னா பெட்டர் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் ஃபார் வைட்டல் மிஷின்ஸ் இதான் ஸ்டடி பண்ணார் ஸோ வைட்டல் மிஷினுங்கிறதா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போது ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ஓவன் ஓவன் இருக்கு இல்லையா லைக் மிஷின் தானே லைக் நம்ம வீட்டிலலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த ஓவன்னா மிஷின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஓ ரவுபட் ஓவன்னா நீங்கள் வைட்டல் மிஷின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் ஃபார் மெம்ம அது ஒரு மெமரியில் வைக்க முடியலன்னா அதுக்காக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் அடுத்தது சார்லஸ் பேபிட் சா சார்லஸ் பேபிட் என்ன பண்ணார்னா டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் ஓகேவா டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் இந்த ஸ்டடி பண்ணார் ஃப்ரெட்ரிக் டெய்லர் என்ன பண்ணார்னா சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் அப்ரோச் ஸோ டெய்லர் என்ன பண்ணார் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் அப்ரோச் இவர் இன்னொன்னும் கண்டக்ட் பண்ணார் இன்னொரு ஸ்டடியும் எதை பற்றினா டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் இது இது ப்ளஸ் இது கூட சேர்த்து டைம் அண்ட் ஒர்க் ஸ்டடீஸ் இது ரெண்டையும் சேர்த்து பண்ணார் டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் டைம் அண்ட் மோஷன் ஸ்டடீஸ் ஸோ இன்னொன்று எல்டன் மாயோ இவர் என்ன பண்ணார்னா ஹவுத் த்ரோன் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று இந்த ரெண்டுமே கொஞ்சம் ஆர்டாக இருக்கு இல்லையா மாயோ ஹவுத் த்ரோன் ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து பாயிண்டட் டு வேரியஸ் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பிஹேவியர் ஹியூமன் பிஹேவியர் எல்லா டைமும் ஒரே மாதிரி இருக்காது இல்லையா நம்ம ஒவ்வொரு டைம் ஒவ்வொரு மாதிரி இருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவோம் ஸோ நார்மலாக இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி இருப்போம் எமோஷனான ஒரு மாதிரி இருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ வேரியஸ் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பிஹேவியர் மெயினாக இந்த அப்ரோச்சஸ் மூலமாக என்ன ஸ்டடி என்ன ரிசல்ட் வந்து கொ பார்த்தாங்க அப்படின்னா த எ டாஸ்க் கேன் பி ப்ரோக்கன் டவுன் இன்டு சிம்பிள் யூனிட் ஃபார் பீப்புள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் பர்ஃபார்ம் இப்போ ஒன்றும் ஒரு ஒரு ஒர்க் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இல்லை படிக்கிற தெரிஞ்சுக்கிற விஷயமே கற்றுக்கிற விஷயமே வந்து ஒரு பெருசாக இருக்குது பண்ண முடியல பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல இல்லை ஒர்க்கே வந்து ஒரு பெரிய ஒர்க்காக இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்லிட் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்போ வந்து நமக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கவும் முடியும் அதை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணவும் முடியும் இல்லையா அதுதான் ஃபஸ்ட் இது வந்து அவங்க பார்த்தது செகண்ட் வந்து பீப்புள் வில் பி கிவன் ஆக்டிவிட்டி இன் ரிட்டர்ன் ஆஃப் மணி கரெக்டு தானே இந்த ஜென்ரலாக எல்லா இடத்துலையும் நடக்கிறது தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பீப்புள் வில் ஹாவ் டு டூ வாட் இஸ் டிஃபைன் பை தி ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் இன் டேர்ன் பை டெக்னாலஜி ஸோ ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை தான் வந்து நம்ம டிஃபைன் நம்ம வந்து பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு கம்பெனியை எடுத்துக்கிட்டால் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன சொல்லுதோ அதை தானே ஒர்க்காக பண்ண முடியும் இப்போ பேங்க்லேயே நம்ம இப்போ ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் வரைக்கும் கேஷ் வாங்கினா அப்போ தான் வாங்குவோம் அதுக்கு மேலே வாங்குவோமா வாங்க மாட்டோம் அதுக்கு மேலே நம்ம வாங்கினாலும் அதில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த மாதிரி இன் டேர்ன் பை டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி தானே பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் அதுதான் எல்லா இடத்து பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக தானே ஹெச்ஆர்எம்ஏ ஒர்க் பிளேஸில் ஸோ திஸ் பர்ஃபார்ம் த பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஆட்டிடியூட் கேன் ரிசல்ட் இன் சக்ஸஸ் அல்லது ஃபெயிலியர் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ் ஒன்றும் இல்லை ஒரு பி ஒரு பர்சன் இப்போ நான் இப்போ ஒரு யாராவது ஒரு ஏஐ ஒரு பர்சன் எடுத்துக்கோங்களேன் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸு அவங்களோட ஆட்டிடியூடை பொறுத்து தான் அந்த இடத்துல ஃபெயிலியர் சக்ஸஸே நடக்கும் ஒரு பிஸ்னஸில் இல்லையா இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு பேங்க்கு ஒருத்தவங்க வராங்க அவங்கக்கிட்ட வந்து நம்ம நார்மலாக பேசுகிறோம் என்ன தான் நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தாலும் நம்மளோட ஆட்டிடியூடும் அங்கே ரொம்ப முக்கியம் இல்லை நம்மக்கிட்ட நல்ல ஆட்டிடியூட் இருக்கான பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லைனாலும் எதுவும் இல்லை ஸோ ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நல்லா நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது சப்போஸ் உங்கள் ஆட்டிடியூட் சரியில்லை அவங்கக்கிட்ட ஒரு எரிஞ்சு விழுகிறீங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பிஸ்னஸ் லூஸ் ஆகிடும் ஸோ அவங்க வந்து வேறு பேங்க்கை பார்த்து போயிடுவாங்க எவ்ரி திங் சின்ன சின்ன விஷயம் சின்ன ஒரு சின்ன கஸ்டமர் நாளைக்கு பெரிய கஸ்டமர் ஆகலாம் இல்லை அவங்க மூலமாக பெரிய க பெரிய பிஸ்னஸ் வரலாம் ஸோ
ஆல்ரெடி இருக்கிற பழைய பீப்புளை வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா புதுசாக ஆளுங்க இல்லைனா வேலை கம்மியாகும் இல்லையா இப்போ பத்து நாள் செய்ய வேண்டிய வேலை இருபது நாள் ஆகும் லேட் ஆகும் ஸோ லேக் ஆஃப் நியூ பீப்புள் இன்ஃபார்மல் ரிலேஷன்ஸ் வேர் வெரி ஸ்ட்ராங் இன்ஃபார்மல் ரிலேஷன்ஷிப்னா என்ன கரெக்டாக இல்லை ஃபார்மலாக இருந்தால் தான் எல்லா ஒர்க்கும் அது அது படி கரெக்டாக நடக்கும் இன்ஃபார்மல்னால் எப்போ வேணாலும் ரிலேஷன்ஷிப்குள்ளே ப்ராப்ளம் வரும் அந்த மாதிரி ஸோ இன்ஃபார்மல் ரிலேஷன்ஷிப் தான் நிறையா இருந்துட்டு இருந்தது லேக் ஆஃப் போனஸ் இன்சென்டிவ் ஸோ ஒர்க்கே சரியாக நடக்கலைன்னா போனஸ் இன்சென்டிவ்லாம் கொடுக்க முடியாது இல்லையா ஸோ லேக் ஆஃப் டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க்கு ஒர்க்கை வந்து யாருக்கு எதை கொடுக்கறது எப்படி கொடுக்கறது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி டெசிஷன்ஸே வந்து அங்கே எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது ஓகேவா ஸோ இவர் வந்து இந்த ப்ராப்ளம்லாம் பார்த்துட்டு ஸோ இவர் என்ன யோசிச்சாருன்னா என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் இப்போ லேக் ஆஃப் ஸ்கில்னால் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அடுத்து லேக் ஆஃப் நியூ பீப்புள்னால் ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் இன்ஃபார்மல் ரிலேஷன்ஷிப் கரெக்டான ப்ராப்பராக இப்படி தான் ப்ரொமோஷன் பாலிசிஸ் இருக்கணும் இப்படி தான் ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் அவர் கொண்டு வந்தார் நெக்ஸ்ட்டு லேக் ஆஃப் போனஸ் கரெக்டாக போனஸ் இன்சென்டிவ்லாம் கொடுத்தாங்க லேக் ஆஃப் டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் ஸோ ப்ராப்பராக ஒரு ஹையர் ஆர்கே மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அவங்க இது பண்ணி அவங்களுக்கு ஒர்க்கை கரெக்டாக இது பண்ணாங்க அலாட் பண்ணாங்க அப்புறம் அவங்க ஏற்படுத்தின சேஞ்சஸ்லேருந்து ஃபீட்பேக் வாங்கினாங்க எக்ஸ்போர்ட் பீப்புளை வச்சு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அதாவது என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தாங்க அதுலேருந்து அதை அந்த ப்ராப்ளத்தெல்லாம் சரி பண்ணாங்க அவ்வளோதான் இதை பண்ணால் என்னாகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கே தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இருந்த அவங்களோட பிஸ்னஸ் சைக்கிள் வந்து இப்படி ஆகிடுச்சு அதாவது கம்மியாக இருந்த இது வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ பீப்புளை கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணோம் அவங்கக்கிட்ட இருக்க ப்ராப்ளமை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான சொல்யூஷனை கரெக்டாக பண்ணோம் கரெக்டான மேனேஜ்மெண்ட்டாக தான் ஹெச்ஆர்எம் இப்படி பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் அதுக்காக தான் மெயினாக ஹெச்ஆர்எம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரோல் ஆஃப் ஹெச்ஆர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இப்போ ஒரு ஹெச்ஆர் அப்படின்னா அவங்களுக்கு மெயினாக இருக்க வேண்டியது ஒரு அஞ்சு ரோல் இருக்குது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு மேனேஜரிக்கல் ரோல் டூ ஹெச்ஆர்எம் தானே மேனேஜ்மெண்ட் தானே ஸோ மெயினாக அவங்களுக்கு தேவையே மேனேஜ்மெண்ட் தானே அதாவது ரெக்ரூப் பண்ணும் பிளான் பண்ணும் அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுறது ஸோ மெயினாக மேனேஜ்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து சப்போர்ட்டிவ் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக அவங்க தான் இருக்காங்க ஸோ ஆர்கனைசேஷனுக்கு மெயினாக என்ன தேவை இப்போ முன்னாடி பார்த்தது தான் அவர் ஒரு ஹெச் அவர் தானே இது பண்ணார் அதோ ப்ராப்ளமை கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கான சேஞ்சஸை கொண்டு வரது ஸோ அவங்க தான் மெயின் ஸ்ட்ரென்த்தே ஆர்கனைசேஷனுக்கு நெக்ஸ்ட் சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரிசர்ச் ரோல் ப்ரா அதாவது பீப்புளோட ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் ரிசர்ச்சுக்கும் ஐ மீன் அவங்களோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மெயினாக அவங்க வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது ஏன்னா ஹெதா ஹெச்ஆர்டி இல்லையா ஹெச்ஆர்டியோ ஹெச்ஆர் கீழே தான் வருது ஹெச்ஆர்எம் கீழே தான் வருது ஸோ அதான் இது நெக்ஸ்ட்டு ரோல் ஆஃப் டெவலப்பிங் கம்பீட்டன்ஸ் அதாவது டெக்னாலஜிக்கல் மேனேஜரிக்கல் அண்ட் ப்ராசஸ் இந்த எல்லா ரோல்ஸுமே வந்து ஹெச்ஆரோட ரோல்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராஸ் அதாவது ப்ராப்ளம் முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்க்கணும் அதுக்கான கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து என்ன ரோல் ஆஃப் ஹெச்ஆர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அடுத்தது வந்து கிரிட்டிக்கல் அட்ரிபியூட்ஸ் இப்போ கிரிட்டிக்கல் அட்ரிபியூட்ஸ் இந்த இதை ஸ்டடி பண்ணது வந்து பரிகன் ராவ் இந்த கிரிட்டிக்கல் அட்ரிபியூட்ஸில் வந்து மொத்தம் மூணு டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது டெக்னிக்கல் மேனேஜரிக்கல் அண்டு பர்ஸ்னாலிட்டி இது சிம்பிளாக பார்க்கலாம் இப்போ பர்ஸ்னாலிட்டினா உங்களுக்கே தெரியும் மேனேஜரிக்கல்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் மேனேஜர்னா மேனேஜரிக்கல்னா என்ன நம்ம இங்கே பார்த்தது அதே தான் ஆர்கனைசிங் எபிலிட்டி அவங்க தான் எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அப்புறம் சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் அவங்க தான் எல்லாத்தையும் டெவலப் பண்ணுற ஸ்கில்ஸ் அவங்களுக்கு நிறையா இருக்கணும் பர்ஸ்னாலிட்டினா நம்ம பர்சன் இப்போ ஒரு ஒரு ஏங்கிற பர்சன் ஹூஸ் ஒர்க்கிங் என்ன கன்சர்ன் அவர் ஒருத்தர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணணும் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து எல்லாம் பண்ணணுமா ஸோ ஹூ எவர் ஒர்க் என்ன ஒரு ஆஃபீஸில் இருக்காங்கன்னா இனிஷியா இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து எல்லாம் பண்ணணும் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் எப்போவுமே இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எங்கேனாலும் சரி ஒர்க் பிளேஸாக இருந்தால் என்ன வீடாக இருந்தால் என்ன எங்கே போனாலும் நமக்கு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு க்ரியேட்டிவிட்டி க்ரியேட்டிவிட்டி இஸ் வெரி மஸ்ட் இல்லையா க்ரியேட்டிவிட்டி இருந்தால் தான் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் அப்போ தான் நமக்கு ஹை நமக்கு வந்து அடுத்த ப்ரொமோஷன் லெவல் எல்லாமே வரும் ஸோ க்ரியேட்டிவிட்ட
ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அதாவது ஈச் லெவலுக்கும் இப்போ கிளரிக்கல் லெவல் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் லெவல் ஸ்கேல் ஒன் ஸ்கேல் டூ ஸ்கேல் த்ரீ அந்த மாதிரி ஸோ ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் எல்லா லெவலுக்கும் கொடுக்குறாங்க கவுன்சிலிங் கொடுக்குறாங்க ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லை அவங்களோட ஸ்கில்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டில் ஏதாவது தடங்கள் இருக்குது வாட் எவர் அவங்களுக்கு என்ன இருந்தாலும் அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங்கும் தராங்க இது எல்லாமே ஹெச்ஆர் பீப்புள் தான் பண்ணுறாங்க டெக்னிக்கல் நாலேஜ் டெக்னிக்கல் நாலேஜு டே டு டே மாறிக்கிட்டே இருக்குது பேங்கிங்கில் ஸோ எல்லா நாலேஜஸும் நம்ம வந்து இருக்கணும் ஸோ இது மூணு தான் மேனேஜர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஹெச்ஆர் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்டு அடுத்து பர்சனாலிட்டி நம்ம நமக்கு முக்கியமாக தேவை டெக்னிக்கல் நாலேஜ் ஸோ இது மூணு தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுதான் நம்மளோட அட்ரிபியூட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா கம்பிட்டன்சிஸ் ஃபார் ஹெச்ஆர் ஹெச் கம்பிட்டன்சினா என்ன நம்மளால் ஒரு விஷயத்தை பண்ண முடியும் தான் கம்பிட்டன்சி எபிலிட்டி டூ சம்திங் எஃபெக்டிவ்லி அதாவது ஹெச்ஆர் ஹெச்ஓட மெயின் இது என்னென்னா பிஹேவியரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் இப்போ ஒரு பிஹேவியரல்னால் என்ன கம்யூனிகேஷன் க்ரியேட்டிவிட்டி டீம் ஒர்க் இது முன்னாடி பார்த்தா அதே தான் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் இது எல்லாமே ஒருத்தவங்களோட பிஹேவியர் நம்மளோட பிஹேவியர் இப்போ நமக்கு நல்ல கம்யூனிகேஷன் வேணுமா நம்ம க்ரியேட்டிவாக இருக்கணும் எல்லாத்தோட சேர்ந்து ஒன்றுக்காக ஒர்க் பண்ண தெரியணும் ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ ஒரு கஸ்டமரே வராங்க அவங்க சைடே தான் தப்பு இருக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்கும் பட் நமக்கு அது அந்த டைம் அந்த இடத்துல நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ண தெரியணும் நம்மளும் கற்றக்கூடாது அவங்களுக்கு புரிய வைக்க முயற்சிக்கணும் இப்போ கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட ப்ராப்ளம் அவங்க ப்ராப்ளம் பண்ணுறாங்க ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம நம்ம பாட்டுக்கு உட்காந்துட்டு இருக்கக்கூடாது அட்லீஸ்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண பார்க்கணும் நம்ம கஸ் நம்ம ஸ்டாஃப்க்கு அந்த மாதிரி செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கணும் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வந்து இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிஹேவியர் ஓகேவா ஒரு ஒரு பர்சனோட பிஹேவியர் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷனல் ஃபங்க்ஷனல்னால் என்ன பிஸ்னஸ் நாலேஜ் ஒரு ஃபங்க்ஷனல்னா ஒரு இப்போ பேங்க்கில் இருக்கீங்கன்னா பிஸ்னஸ் நாலேஜ் வேணும் இல்லையா இப்போ என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம கஸ்டமர் கிட்ட அது இது பண்ண முடியும் அதே மாதிரி சர்வீஸ் ஓரியன்டேஷன் வேணும் சர்வீஸ் நல்லா கொடுக்கணும் எக்ஸிக்யூட்டிங் எக்ஸிக்யூஷன் எக்ஸலன்ஸு டைவர்சிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டு பர்சனல் க்ரெடிட்டபிலிட்டி ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃபங்க்ஷனல் ஏரியா அதாவது நம்ம ஒர்க் பண்ணுற பிளேஸில் நமக்கு இருக்கு இல்லையா அந்த ஏரியா அந்த ஓகே ஸோ பிஹ பர்சனலாகவும் நம்ம வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணுற ஒர்க்குக்கு பேஸ் ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணியும் நம்ம கரெக்டாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரோல் இன் ஃப்யூச்சர் இப்போ வந்து இது இப்போது நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொமோஷன் போகிறீங்க சரியா ஸோ ப்ரொமோஷன் போகிறோன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் பிளான் பண்ணணும் இது எல்லாமே இருந்தால் தான் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வர முடியும் ஓகேவா ஸோ ஸோ இட் பிகேம் அ பார்ட்னர் வித் சீனியர் அண்ட் லைன் மேனேஜர்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஒரு ப்ரொமோஷன் போகிறோம் இன் ஸ்ட்ராட்டஜி எக்ஸிக்யூஷன் ஹெல்பிங் டு மூவ் பிளானிங் ஃப்ரம் கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் டு மார்க்கெட் பிளேஸ் ஒரு ஒரு இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நிறையா சேஞ்சஸ் ஆகிட்ருக்கு நிறைய பேங்க்ஸ் இருக்குது காம்படிஷன் இருக்குது நம்ம சும்மா எதுவும் இல்லை வர வர்க்க தான் பார்ப்போம் வர இதை தான் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு இருக்க முடியாது இல்லையா ஸோ வி நீட் டு ஒர்க் ஃபார் தட் அந்த மாதிரி பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல் ரீச் பண்ண முடியும் பிஸ்னஸும் கிடைக்கும் டு பிகேம் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் இன் ஒர்க் எஃபிஷியன்சி அண்ட் குவா குவாலிட்டி ஷுட் பி மெயின்டைன் இல்லையா இப்போது ஒர்க் பிளேஸில் கரெக்டாக இருக்கணும் நம்ம இது பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஒர்க் நம்ம ஒர்க்கும் கரெக்டாக இருக்கணும் அதே மாதிரி குவாலிட்டி ஷுட் பி மெயின்டைன்டு டு பிகேம் சாம்பியன் ஃபார் எம்ப்ளாயீஸ் கன்சர்ன் டு சீனியர் மேனேஜர் இன்க்ரீசிங் எம்ப்ளாய் கான்ட்ரிபியூஷன் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போது ஒரு 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 கிளரிக்கல்னால் இந்த ஒர்க் மட்டும் தான் பண்ணணும் இல்லை ஏதாவது வாட் எவர் த ஸ்கேல் இஸ் அவங்க வந்து நம்மளோட ஒர்க்கு இது தான் இது மட்டும் பண்ணால் போதும் அடுத்த இது பண்ண வேண்டாம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஸோ நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து நிறையா இருக்கணும் லைக் இப்போது என்னோடய டைம் முடிஞ்சது இதுக்கு மேலே நான் வேலை செய்ய மாட்டேன் திடீர்னு ஒரு கஸ்டமர் வந்து இது கேட்குற நான் பண்ண மாட்டேன்ட்டு போக முடியாது இல்லையா நம்ம வந்து வி நீட் டு டூ தட் அடுத்தது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹெச்ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் இந்தியா இந்தியா லெவல்லே வந்து நமக்கு ஹெச்ஆர் அப்படிங்கிற இது வந்ததே வந்து நிறையா இருக்குது அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து ஃபேக்ட்ரிஸ் அக் லேபர்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஒரு கம்பெனிஸ்லாம் அவங்களுக்காக கொண்டு வந்தது அவங்களோட ஹெச்ஆர் மேனேஜ்மெண்ட்காக கொண்டு வந்தது தான் வந்து ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட்
நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தியன் சொசைட்டி ஆஃப் ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டு டிஸ்கோ கவர்மெண்ட் லெஜிஸ்லேஷன் ஆன் ஈக்வாலிட்டி அதாவது இது எல்லாமே இது என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க கான்செப்ட் ஆஃப் ஹெச்ஆர்டிஆராக நேஷ்னல் ஹெச்ஆர்டி ஆக்சுவலாக இது மூணு தான் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க மற்றதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலாக ஒரு ஹெச்ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நடக்கிறதுக்கு இது எல்லாம் எல்லா இதுவுமே வந்து பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க இந்த எல்லாம் ஆக்ட் கொண்டு வந்தது தான் ஸோ இந்த லெசன் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் லெசன் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் பார்க்கல